A limited acquired a plot of land and to de, uh, land developed for industrial usage as a, as a factory. In a business combination, a factory with similar size, location, and access has recently been sold for hundred million. A plot is located on the outskirts of DHA in Lahore. Similar site nearby has recently been developed for residential use. Now the thing is, you acquired it for factory purpose. Now you're matching it with the another use of it, that is the residential purpose. A limited determine the land could be developed as a site for residential use. The plot of land would then be worth 120. And currently, uski jo value hai wo 100 million hai. Aur jab aap isko residential purpose ke liye, maybe society bina kar ya koi develop kar ke, to aap ko value milegi 120 million. So, clearly up till here, there is an improvement, uh, there is a fair value of 120. Following costs are associated with the conversion from industrial plot to residential plot. Everybody knows that if you want to convert your residential uh, plot differently, so do you have to pay fee for the government. Cost of demolition or demolition of existing building structure of 10 million and legal and processing fee for conversion 5 million. So you have to incur 10 plus 5, 15 million if you want to uh, shift from factory areas to commercial residential area. Requirement is compute the fair value of land being non-current as uh, non-financial assets as required by the IR 13 fair value measurement and explain the basis of your valuation. See the solution. IFR 7, uh, 13 fair value measurement distinguish between financial assets and non-financial assets based is on concept of high and best use. Now look here, you got the plant and that plant now you want to make use the best use. The best use is instead of commercial, you turn it to residential. Actually, say residential, any garbanic. The highest and best use of the land would be determined by comparing the following: value of land as a currently developed based similar plot is hundred thousand, hundred million. Value of land at vacant site of residential use one twenty. So technically, हमें one twenty ही लेना चाहिए. लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि अगर इसकी कोई कॉस्ट पड़ती है so that cost must be considered. And this is simple. We have to balance the simple figure. But practically, if you go, so there is a lot of cost involved when you want to convert use of uh, any any asset you want to be converted. That will cost you a lot. Then the uh, cost of demolition of existing building structure, because factory's building structure is different. And it's residential ka different. Hota hai. फिर ये भी है कि फैक्ट्री का एक जगह पर जो है उसमें कॉर्नर का या क्या कहते हैं उसका प्रॉब्लम नहीं है कि कॉर्नर का कॉर्नर है तो ज्यादा प्राइस होगी और इनसाइड है दूर जाकर है तो प्राइस डिफरेंट होगी वो कांसेप्ट रेजिडेंशियल में है लेकिन इंडस्ट्रियल में ऐसा नहीं तो उसको वो ठीक करने के लिए डिमोलिश करने के लिए जो खर्चा आएगा वो आपका 10 मिलियन का आएगा सिमिलरली आपको legal and professional fee for conversion 5 million के लिए पड़ेगी और जैसे मैंने बताया कि ये एक simple figure नहीं है इसमें lot of expense involved बहुत सी जगों पर आपको जाना पड़ेगा और उन सब की cost हम add करते हैं और वो बन जाती है आपकी legal and professional fee legal और हो जाते हैं professional और हो जाते हैं सारों को मिला लें तो आपको 5 million वो पड़ जाएगा तो total खर्चा आपका पड़ेगा 15 million का Achha, the fair value of land being non-financial assets is 105 million based on the valuation of premise of the highest and best use. Now the thing is clearly, 
कि अगर आप इसको कन्वर्ट करवाने जा रहे हैं तो वो जो तीन चीज़ें मैंने बताई थी कि क्या इकनॉमिकली ये फिजिबल है पॉसिबल है लीगली पॉसिबल है और फाइनेंशली ये पॉसिबल है या नहीं है ये तीनों अगर कंप्लीट होती हैं आप देखें अगर रिस्ट्रिक्शन है फ़र्ज़ कर लें गवर्नमेंट की तरफ से कि जी आप फैक्ट्री वाली जगह को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते सो दैट विल नॉट बी पॉसिबल कि आप इसको बेस्ट हाइस्ट एंड बेस्ट यूज़ मेक यूज़ कर सकते हैं नो ये तीनों चीज कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी तो फिर उसका बेस्ट यूज हाइस्ट यूज निकलेगा अदरवाइज नहीं तो दैट इज हाउ नो दिस इज नॉट द एंड ऑफ दिस चैप्टर लेट मी टेल यू बिकॉज दिस वेरी वेरी यू थिंग्स आर गोइंग टू कम अक्रॉस मैनी अदर स्टैंडर्ड बिकॉज इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ अदर्स नेक्स्ट टाइम यू विल सी वी विल कम अप विद लेट्स ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज so the investment property is very clearly fair valuation so how we look into it next time inshallah thank you very much